നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മഴക്കാലപൂർവ്വ രോഗപ്രതിരോധം കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും മാസ്ക് ക്ലീനിങ്ങും അണുനശീകരണവും നടത്തി ശുചീകരണ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത വിവിധ സംഘടനകളും കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമാകുന്നു നടപ്പാക്കുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സംവിധാനം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് മഴക്കെടുതികൾ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന എ എം ആരിഫ് എം പി സങ്കുചിത മനോഭാവം വെടിഞ്ഞ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദുരിതബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും എം പി മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും ഒരേ സമയം മാസ്ക് ക്ലീനിങ് നടത്തി നഗരസഭ മുപ്പത്തിയാറാം വാർഡിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തെ റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡ് എന്നിവിടങ്ങൾ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഡുകളിലും ഒരേ സമയം മാസ്ക് ക്ലീനിങ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി നഗരസഭ മുപ്പത്തിയാറാം വാർഡിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തെ റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു മാസാവസാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന മഴ വെള്ളപ്പൊക്കം നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ ഒരു ക്ലീൻ വാരാചരണമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചില വാർഡുകളെ അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡിലും മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേ കൂട്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വേണ്ട വാർഡുകളിൽ വേണ്ട പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അടക്കം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ വാർഡിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൗണിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷയമുള്ളത് ആസ്പത്രി പ്രദേശമാണ് ആ പരിസരത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻ കായംകുളം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും എല്ലാ വാർഡുകളിലും നമ്മളിത് നടത്തും തുടർന്നും ഇന്നുകൊണ്ടോ നാളെ കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതല്ല തുടർന്ന് നമ്മുടെ പട്ടണം ക്ലീൻ ആകുന്നത് വരെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ വാർഡ് കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാനിറ്റേഷൻ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിൽ മാസ്ക് ക്ലീനിങ് പദ്ധതിയും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായി കൌൺസിലിംഗും നിർദ്ധരരായ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തി വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ റെഡ് ലയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സഹായത്തോടെ ഒഴിവാക്കി കായംകുളം നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിൽ മാസ്ക് ക്ലീനിങ് പദ്ധതിയും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള കൌൺസിലിങ്ങും നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തി വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ റെഡ് ലയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ ഒഴിവാക്കി വാർഡിലെ ആശാവർക്കർ കനകരാജിക്ക് നഗരസഭ ജെ എച്ച് ഐ സമീറ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ നൽകി കോവിഡ് വാക്സിൻ ഹെൽപ്പ് സെന്റർ വാർഡ് കൌൺസിലർ ആർ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായംകുളം മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കായംകുളം മുനിസിപ്പൽ പതിനേഴാം വാർഡിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ നാളെ നാല് സ്കോഡായിട്ട് തിരിച്ച് പ്രവർത്തനം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓടകൾ ശുചീകരിക്കാനും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ പൂർവ്വ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തും അതിന് തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വാർഡ് സംഘാടക സമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് തിരിച്ച് നാല് ലീഡർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനേഴാം വാർഡിന്റെ വിവിധ ഭ
Kainkulam Nagar Sabha Nalam Vada Kendri Giri Chupravarthi Gina Gandhi Nagar Residents Association Rai Day Ajirishu. Idin De Bhagamai Podo Vadigal Shuji Giri Kim Hypochlorel Line Thali Kim Chidu. Kainkulam Nagar Sabha Nalam Vada Kendri Giri Chupravarthi Gina Gandhi Nagar Residents Association Rai Day Ajirishu. Idin De Bhagamai Residents Association Mekhlele Podo Vadigal Shuji Giri Kim Hypochlorel Line Thali Kim Chidu. Vidigalam Parisarum Anina Shigarna Nartu and Fumigationum Arabichu. Association Ella Vidigalkum E. Sevenum Lephim Agumana Bharavakigal Arichu. President P. T. Roshan, General Secretary Mohammed Sabir Injakil, Treasurer Rias Puleril, Mukirat Shadigari Lia Katavarambi, Vice President Maraya Salim Daja, Sadik Ahamad Kayalakil, Joint Secretary Maraya Nasib Khan Varikapalil, Amir Parepalil, Executive Angam Sheriff Kaladil, Hilal Valaikata, and the Nether Tunalgi. CD News Kai Glob. Advocate U Pradibha Mele Kain Gulate Rekta Sakshi, Vasudev and Pilade Smithi Mandabatil, Pushparshan and Narati. Tingalacha Sati Pratinya Chin and the Munodi Ayana, Pushparshan and Narati. Kain Gulate Nupta Mele, Advocate U Pradifa, Rekta Sakshi, Vasudev and Pilade Smithi Mandabatil, Pushparshan and Narati. Tingalacha Sati Pratinya Chin and the Munodi Ayana, Yemele, Pushparshan and Narati. One Vijim Samanicha Kangulate, General Ker, Nani Parainodum, Emele Parano, Panicha Kalam Yim Savilikin, another Julamaya, Terrena Pile, Kangulate, the Baksha Janad with the Munini, Pimana Vurusam, Vijim Karasama Kirikan, Yvatin Alan Didi, Panicha Kalam Yim Savilikula, Sati Pradja Kangulate, the Japan, the Akala Sati Raja Narakiana, Pay Terrena Provartanatim, Terrena Pili Vijayatin, Moki, Akshin, and Parasamicha, in Artilla, Priapata and the Sakakalodum, Adwala and the Baksha Janad with the Munin and Edak and Maru. Provotana, CPM Nedaklaya, M. Eliar, Adukat Cage, Babujan, in Sivadasan, KP Mohandas, R. Mothu, Nagarsava Jerperson, P. Sashigala, Pravasile, Pradigirja, R. Shigumar, Party Provoda, Turing Europe, and I don't know. CDNet Kaingula Mandalatele Ujula Vijayatin as a high sub Pravasa Logotana, Emily Advocate U Pradipan on the Arishu. Cyber Idangal Vadi Nalgia Valia Pinduna to run the Mena Manum of Parani. Kaingula Ujula Vijay Neduan Sahai Chidana, Pravasical Ker, Niv Temele Aduka U Pradipa, Nani Arishu. Cyber Dangal Kudi, Shaktamaya Pindunayana, Pravasa Logum, Nalgeda. Tudernum, Pinduna Venamanum, Pratifa Kaingula the Parano. Vimula, Pravasa Logate in the paper circle, Sorthically. Irothinalandi, Ningle, <laughs> 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 Test positivity in the Nagara Sabil, we are the Nilkana Sahajiratil, generally needed to some begin a Samidhana Mana and Adapakuna. Kaimul Nagara Sabil, Covid Test, Vyabakama in Nartu and Tiri Marisha, Nagara Sama Chairperson P. Sashigala, are you? Test positive in the record for the Sahajiratil, test in the number of the Pigan as I told. Kaidin is also monitoring a major Vodi Kunda and all the Tiri Manu. But Namal General had to take the name, the test in the Pogan. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world. I have a lot of people who are in the world
നടപ്പാക്കുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം എത്തിയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെരിങ്ങാര സി എസ് എൽ പി സ്കൂളിലും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് എന്നീ വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചേരാവുള്ളി എൽ പി എസിലും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്നീ വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂലേശ്ശേരി ദേവസ്വം സ്കൂളിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അവിടേക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സന്നദ്ധ സേവകരുടെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനായി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായി പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ആണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനെട്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കും പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പത്തൊൻപത് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കും പത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പത്തൊൻപത് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു കൃഷ്ണപുരം പതിനഞ്ച് കണ്ടല്ലൂർ പതിനാല് ദേവികുളങ്ങര ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ തിരിച്ചുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കും കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്കും രോഗമുക്തിയുണ്ടായി മണ്ഡലത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ചത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ ജില്ലയിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പേരാണ് വീടുകളിൽ പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പേരാണ് വീടുകളിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നു പുതിയതായി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ പുതിയതായി ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേരെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സാമ്പിളുകൾ കൂടി ജില്ലയിൽ നിന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു ജില്ലയിൽ രോഗവിമുക്തരായവർ ആകെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴാണ് സി ഡി ന്യൂസ് കായംകുളം ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകി വാർഡ് കൌൺസിലർ വിധു രാഘവൻ നേതൃത്വം നൽകി ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകി വാർഡിലെ സുമനസുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ കൌൺസിലർ വിധു രാഘവനോടൊപ്പം ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങളായ പ്രസന്ന ഗിരിജ ശ്യാം സുരേന്ദ്രൻ രാജീവ് ദിലീപ് ചന്ദ്രബാബു ഭാസുരൻ രാഹുൽ അഖിൽ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധി നമ്മുടെ നാട്ടിലാകെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തെട്ടാം വാർഡ് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്കെല്ലാം അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് ബഹുമാനരായ സുമനസുകളുടെ
കളക്ടറേറ്റിൽ ഫിഷറി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദും അടിയന്തിരമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നൂറ് കിടക്കകളെങ്കിലും ഉള്ള ഡി സിസികൾ അടിയന്തിരമായി തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിലവിൽ രോഗികളില്ല എന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കാലവർഷക്കെടുതി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഡി സിസികൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇതിനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി മൈക്രോ നിയന്ത്രണ മേഖലകളായി പരിഗണിച്ച് സാധ്യമായ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനവും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്ന മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയും കോവിഡ് വ്യാപനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലും പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലും എം എൽ എ മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അടിയന്തര അവലോകന യോഗം ചേരണമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം കഴിഞ്ഞ മഴക്കെടുതിയിൽ വീട് തകരുകയും നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് നൽകാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കണക്കെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകരുത് നഷ്ടപരിഹാരം അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കി ാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടിയന്തരമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം നഷ്ടത്തിന്റെ ശതമാനം കണക്കാക്കി തിരികെ റവന്യൂ വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാര തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ല എന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു മന്ത്രിമാരെ ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ പ്രവേശന കവാടത്തിലെത്തി പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചു അമ്പലപ്പുഴ നിയുക്ത എം എൽ എ എച്ച് സലാം പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു യോഗത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം ബി നിയുക്ത എം എൽ എ മാരായ പി പി ചിത്തനജൻ എച്ച് സലാം എം എസ് അരുൺ കുമാർ തോമസ് കെ തോമസ് അഡ്വക്കറ്റ് യു പ്രതിഭ ദിലീമ ജോജോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാജേശ്വരി ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവ് ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യോഗമാണ് കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്നത് മഴക്കെടുതികൾ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് എ എം ആരിഫ് എം ബി ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലും കടലാക്രമണം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യമേഖലയിലും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായ അടിയന്തര സഹായം അനുവദിക്കണം ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന വേളയിലെങ്കിലും സങ്കുചിത മനോഭാവം വെടിഞ്ഞ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദുരിതബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ എം ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ടൌട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലും കടലാക്രമണം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യമേഖലയിലും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി അടിയന്തര കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം ബി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര സഹായം ഗുജറാത്തിന് മാത്രമായി അനുവദിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും എം ബി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന വേളയിലെങ്കിലും സങ്കുചിത മനോഭാവം വിടിഞ്ഞ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദുരിതബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ എം ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളത്തെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളുടെ തിരക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും ഒഴിവാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് വാർഡുകൾ മേഖലകളാക്കി തിരിച്ച് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളത്ത് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളുടെ തിരക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും ഒഴിവാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് നഗരസഭയിലെ വാർഡുകളെ വിവിധ മേഖലകളാക്കി തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കൂടാതെ കായംകുളം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാൾ ചേരാവള്ളി അർബൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങ
ജനങ്ങളുടെ തിരക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും ഒഴിവാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് വാർഡുകൾ മേഖലകളാക്കി തിരിച്ച് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൂടാതെ ചേരാവള്ളി അർബൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നഗരസഭ ടൗൺ ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുകയോ നഗരസഭയിലെ സൌകര്യപ്രദമായ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ വാക്സിനേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ച് വാക്സിനേഷൻ നടത്തുവാനോ സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭയും ആരോഗ്യ വകുപ്പും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സെമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച വീട്ടമ്മയുടെ താലിമാല ഉൾപ്പെടെ ആറര പവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മരിച്ച മുട്ടം മണിമല ജംഗ്ഷന് സമീപം ശ്രീ കൈലാസത്തിൽ സദാശിവന്റെ ഭാര്യ വത്സല കുമാരിയുടെ ആഭരണങ്ങളാണ് കാണാതായത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച വീട്ടമ്മയുടെ താലിമാല ഉൾപ്പെടെ ആറര പവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോട് മരണമടഞ്ഞ മുട്ടം മണിമല ജംഗ്ഷന് സമീപം ശ്രീ കൈലാസത്തിൽ സദാശിവന്റെ ഭാര്യ വത്സരകുമാരിയുടെ ആഭരണങ്ങളാണ് കാണാതായത് നാലര പവന്റെ താലിമാല ഒരു പവൻ വീതം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ടു വാളകൾ ഒരു പവന്റെ കമ്മൽ എന്നിവയാണ് വത്സലകുമാരി ധരിച്ചിരുന്നത് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകിയപ്പോൾ ഒരു വള മാത്രമാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറിയത് താലിമാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാനാണ് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി പട്ട ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുന്ന് ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ബെഡുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറയാം അവിടെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ ചേർത്തല പോയി നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നര ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഐസിയുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ശരീരത്ത് ഒരു എട്ട് പവൻ്റെ ആഭരണമുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് വെളിയിലാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്കി തരാം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെളിയിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ തന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചു മരിച്ചു പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി പേപ്പറുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയത്തില്ല ഒരു വള ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു അത് പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പോലീസ് അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാക്ഷിയോട് കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു അങ്ങനെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റോട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്രണ്ട് സമയമായി പുള്ളി അടച്ച് പുള്ളി പോയാൽ ഇതുപോലെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്നും മത്സലാകുമാരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ കായംകുളം സബ് ജില്ലാ തല വിതരണം നടന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കായംകുളം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകളുടെ കായംകുളം സബ് ജില്ലാ തല വിതരണം നടന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ രതീഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപികൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഓക്സിമീറ്ററുകൾ ശശികല ഏറ്റുവാങ്ങി കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അവർക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ നോക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് രോഗികൾ കടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ കൊണ്ടുപോകുന്നു മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടും ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ മേടിച്ച് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ല ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിൽ എൻ്റെ സംഘാടകർക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം കുറവാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും നമുക്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മരണനിരക്ക് നമുക്ക് വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമ
നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യദാന കിറ്റുകൾ നൽകി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഗഡു ദേവികുളങ്ങര പത്താം വാർഡിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥനും വാർഡ് മെമ്പർ ലീനയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പുതുപ്പള്ളി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുന്ന നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഗഡു ദേവികുളങ്ങര പത്താം വാർഡിലേക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥനും വാർഡ് മെമ്പർ ലീനയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രവാസികളായ സി ജേഷ് ലിജോ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സജി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ സക്രിയ സലീം മനീഷ് സോമൻ ഗണേശ് രാജീവ് സജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് ബാധിതർക്കും മഴ മൂലം കെടുതി സംഭവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രദീപ് രഞ്ജു അനന്തു സനൽ സിജിൻ സിജോഷ് ലിജോ ജോസഫ് എന്നിവർ ഇത് കൂടാതെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ ആണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പത്താം വാർഡിലെ നൂറ് പേർക്ക് അരിയും പച്ചക്കറിയും അവർ നൽകിയിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി മലയാളികളെ ദേവുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുക ദേവുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നിരവധി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കോവിഡ് മഹാമാരി കേരളത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക റംസാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചതിന് അയൽക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമ്മാനമായി കൊടുത്ത പണം കുടുക്കയിലാക്കി കോവിഡ് വാക്സിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് കൊച്ചുമെടിക്ക് ശ്രദ്ധേയായി ബാലസംഘം ദേവികുളങ്ങര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തക ഹാജിറയാണ് ശ്രദ്ധേയായത് റംസാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചതിന് അയൽക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമ്മാനമായി കൊടുത്ത പണം കുടുക്കയിലാക്കി കോവിഡ് വാക്സിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത കൊച്ചുമിടുക്കി ശ്രദ്ധേയായി ലഭിച്ച നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഒരു കുടുക്കയിൽ ശേഖരിക്കുകയും പണവുമായി തനിക്ക് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ബാലസംഘം ദേവികുളങ്ങര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകയായ ഹാജിരയാണ് ബാലസംഘത്തിന്റെ മേഖലാ കൺവീനർ എൻ ഷാജഹാനെ സമീപിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഷാജഹാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥനെ ബന്ധപ്പെട്ടു തുക ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുവാനുള്ള ഹാജിരയുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുവാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം നസീർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വയലിൽ നൌഷാദ് ഏരിയ കൺവീനർ നിയാസ് മേഖലാ കൺവീനർ ഷാജഹാൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അല്ലമീൻ എന്നിവർ ഹാജിരയെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡിൽ മർഹബ സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ വീടുകളിലും അണുനശീകരണം നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ നാദിർഷാ ചെട്ടിയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡിൽ മർഹബ സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ വീടുകളിലും അണുനശീകരണം നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ നാദിഷ ചെട്ടിയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷൈൻ മാങ്കീഴിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സെയ്ഫുദ്ദീൻ ബഷീർകുട്ടി അൻസാരി അബ്ദുൾ റഷീദ് അബ്ദുൾ റഹീം സുബീർ ഹസൻ താഹ മുഷ്താഖ് സെയ്ദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ ആകമാനം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ കായംകുളം നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡില് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭ ഒന്നാം വാർഡിൽ ചേലിക്കുളങ്ങര കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർഹബ സാധു സഹായ സംരക്ഷണ സമിതി വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും അണുനശീകരണം നടത്താനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഈ ഒന്നാം വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം സേവന സന്നദ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തനമാണ് മർഹബ സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ വിവാഹവേദി മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ഉറവ വറ്റാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ വേദിയായി മാറി ഏവൂർ തെക്ക് സുദർശന ഭവനം ഉളവല വടക്കതിൽ സോമന്റെയും ഷീജ സോമന്റെയും മകൾ സൂര്യയുടെയും അഖിൽ യു ഭാനുവിന്റെയും വിവാഹവേദിയാണ് വേറിട്ടതായത് ഏവൂർത്തക്ക് സുദർശന ഭവനം ഉളവല വടക്കതിൽ സോമന്റെയും ഷീജ സോമന്റെയും മകൾ സൂര്യയുടെയും അഖിൽ യു ഭാനുവിന്റെയും വിവാഹവേദിയാണ് മനുഷ്യനന്മയുടെ ഉറവ് പറ്റാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെയും വേദിയായി മാറിയത് ഏവൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നന്മ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായാണ് വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച തുകയിൽ നിന്നും കോവിഡ് രോഗബാധിതരായ പത്തിയൂർ രണ്ട് മൂന്ന് വാർഡുകളിലെ രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും രാത്രി ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നൽകുന്ന പാതയം പരിപാടിക്കായി സാമ
മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത മാർഗങ്ങളിൽ അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കണം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സൗജന്യ രാത്രി ഭക്ഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ തീരുന്ന മെയ് മുപ്പത് വരെ പാഥയം പരിപാടി തുടരുമെന്ന് നന്മ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നന്മ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏവൂർ കേന്ദ്രമാക്കി കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള സായാഹ്ന ഭക്ഷണ പരിപാടിയായ പാഥയം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇവിടെ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ നന്മയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വിവാഹത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിരുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം നന്മയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകി മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മ മനസ്സുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്തും ശക്തിയും ചടങ്ങിൽ നന്മ പ്രസിഡന്റ് ഫാസി എസ് എൻ നിവാസ് സെക്രട്ടറി ഡി കിരൺ രക്ഷാധികാരി യു നാസുദ്ദീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദു സന്തോഷ് ട്രഷറർ രാംജിത് ഗോപാൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അജിത് സെൻ ജയപ്രകാശ് സാംജിത്ത് രാജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും സാർജന്റായി വിരമിച്ച കൃഷ്ണപുരം അജന്ത ജംഗ്ഷൻ കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ എസ് സുകുമാരൻ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം നമ്പർ ശാഖായോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സീരിനെറ്റ് ഡയറക്ടർ റിയാസിന്റെ സഹോദരിയും കായംകുളം എരുവ നൈനാരത്ത മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിന്റെ മകളും അപ്പൂസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാര്യയുമായ റുഖ്യത്ത് നിര്യാതയായി ഖബറടക്കം നടത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മഴക്കാലപൂർവ്വ രോഗപ്രതിരോധം കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും മാസ്ക് ക്ലീനിങ്ങും അണുനശീകരണവും നടത്തി ശുചീകരണ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്ത വിവിധ സംഘടനകളും കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമാകുന്നു നടപ്പാക്കുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സംവിധാനം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് മഴക്കെടുതികൾ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന എ എം ആരിഫ് എം സങ്കുചിത മനോഭാവം വെടിഞ്ഞ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദുരിതബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അർഹമായ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും എം പി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം